এই দেশে একশত নব্বই বছরের উপরে ইংরেজরা শাসন করেছে ইসলামকে ভুলন্তিত করে দেওয়ার জন্য ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য পেরেছে সম্ভব হয় নাই কেউ পারে নাই একশত নব্বই বছরে পারে নাই আর এখন কি সম্ভব নয় আপনারা এক পিস টিভি বন্ধ করে মনে করেছিলেন যে আমরা সব বন্ধ করে দিয়েছি আপনি কি জানেন পিস টিভি বন্ধ করার কারণে বর্তমানে হাজার হাজার আহলে আদিজ যুবকরা ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে তাদের এই দিনকে কোরআন সন্ন্যাকে এমনভাবে প্রচার করছে মানুষের দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে আগে তো অনেকে টিভি কেনার ক্ষমতা ছিল না এখন একবার হাতে হাতে পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে এটা কি আপনার খবর আছে এখন হোয়াটসঅ্যাপ এমন একটি বিষয় মানুষের কাছে হাতে হাতে মানুষের ইসলামকে পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিচ্ছে আপনি কোন দিকে ঠেকাবেন ঠেকানোর কোনো লাইন নাই আল্লাহ সুবাহান তালা অনেক আগেই এই বিষয়টি ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে কেউ তার ক্ষতি করতে পারবে না হাত্তা ইয়াতি আমরুল্লাহ যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সেই নিশ্চিত হুকুম না আসবে অর্থাৎ কেমত না হবে ততদিন পর্যন্ত এই কোরআন সুন্নার দাওয়াতি কাফেলা জেগে থাকবে আছে থাকবে কেউ ঠেকাতে পারবে না এই জন্য বলছিলাম আহলে হাদিসদের ইতিহাস এখন এই এই পর্যন্ত নয় আপনি আরও আহলে হাদিসের আলেমদের খোঁজ নেন দেখেন প্রত্যেকের বংশ পরম্পরা দেখেন অনেক পুরাতন থেকে তারা আহলে হাদিস বিশেষ করে এখনও যারা বাংলাদেশের বুকে আহলে হাদিসরা নেতৃত্ব দিচ্ছে যে সমস্ত আলামায়কের আমরা সবার বংশ পরম্পরা খোঁজ নেন দেখেন যে কয়েক পুরুষ থেকে তারা আহলে হাদিস এরা কেউ নতুন নয় আর আপনারা নতুন বলে যেটা বলছেন এটা আশ্চর্য যারা নতুন আহলে হাদিস হয়েছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি বেশি বেশি কড়াভাবে তাদের সাথে কথা না বলে কোরআন সুন্না দিয়ে তাদের সাথে মোকাবেলা করুন আর পুরাতন আহলে হাদিসদেরকে অবহেলা না করে যারা বংশগত আহলে হাদিস তারা অনেক জুলুম অত্যাচার স্বীকার করে কিন্তু এই পর্যন্ত এসেছে আপনি কি জানেন ঢাকায় একসময় বুকের উপরে হাত হাত বাঁধলে জোর করে নামিয়ে দেওয়া হতো জোরে আমিন বলা হতে হলে তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হতো এটা পুরাতন যুগের ইতিহাস এইটা কিন্তু পুরাতন আহলে হাদিস কী জিনিস মানুষ বুঝতে চাইতো না এখন মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন মাধ্যমে মক্কা মদিনার সলাদ দেখে শিখেছে আপনারা বুখারির মদিনার ফজিলত সম্পর্কে একটি বাব আছে আপনারা পড়ে নেবেন ইনশাল্লাহ খুদবাই হয়তো কবে আনব মদিনার মদিনার যে ইতিহাস মদিনার ইতিহাস সম্পর্কে হয়তো অচিরেই আপনাদের সামনে খুদ বা আনব যে মদিনার যে ফজিলত মদিনার যে গুরুত্ব আর কোনো মুসলমান যদি মদিনার সাথে তার ইবাদতের মিল না থাকে মদিনার সাথে যদি ইবাদতের মিল না থাকে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আল মদিনা তো তবা একমাত্র পবিত্র নগরীর মদিনা হচ্ছে তবা পবিত্র ঘোষণা করেছেন নবী করিম সাল্লাম বুখারের মধ্যে বলেছেন আল মদিনা তো কাল কীর মদিনা হচ্ছে কামারের হাপড় কামারের হাপড় দেখেন নাই বলছে কামারের হাপড় কি করে তান কিরু খাবা সাহা কামা ইয়ান কিরু খাবা সাল হাদিদ মদিনা হচ্ছে কামারের হাপড় বা গরম করাই কোন লোহা যদি কামারের হাপড়ের মধ্যে দেওয়া হয় লোহাকে গরম করে লোহার মধ্যে যে মরিচিকা থাকে লোহার মধ্যে যে খবিজগুলো থাকে সেইগুলো সাফ করে দিয়ে আবার লোহাকে যেমন নতুন চকচকে করে দেয় মদিনা হচ্ছে আর গরম করাই বা কামারের হাপড় ওখানে খবিজদের স্থান নাই ইসলাম মদিনায় কোনো দিন ভুলন্তিত হবে না কেমত পর্যন্ত মদিনা ইসলাম টিকে থাকবে সাপ যেভাবে গর্তের মধ্যে ঢোকে ইসলাম সেভাবে মদিনার মধ্যে ঢুকবে ইসলাম মদিনায় টিকে থাকবে ইসলাম মদিনা থেকে শুরু হয়েছে মদিনায় ফিরবে এই মদিনাতে কোনো দিন দাজ্জাল পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারবে না এই সেই মদিনা নবী করিম সাল্লাম বলেছেন এখানে ইসলাম সুরক্ষিত থাকবে আর মদিনার ইসলামের সাথে যদি আপনার ইসলাম মিল থাকে তাহলে বুঝবেন যে আপনার ইসলাম সঠিক আর যদি মদিনার ইসলামের সাথে আপনার ইসলাম মিল না থাকে তাহলে বুঝবেন যে আপনার ইসলামটা অন্তত সঠিক নয় মদিনারি কামত দেয় এক দুইবার একবার যদি আপনারই কামত একবার হয় ঠিক আছে মদিনায় যদি আমিন বলে বুকে হাত বাঁধে মদিনায় আরও অনেক কিছু মদিনার ইসলামের সাথে যদি আপনার আজান একামত সলাদ জাকাত সব কিছু মিল থাকে তাহলে আপনার ইসলাম ঠিক আছে থাকবে আর যদি মদিনার ইসলামের সাথে আপনার ইসলাম মিল না থাকে তাহলে বুঝবেন যে আপনি অনেক আগেই ওই বাহাত্তর দলের মধ্যে সামিল হয়ে গেছেন